Amen? Maliwanan. Pag sinabi ng Diyos, nagkakatotoo. Nung sinabi ni Kristo kay Mary, ito ang iyong anak, nagkatotoo. Nung sinabi sa disciple, ito ang iyong ina, nagkatotoo. Siya ang ina natin. Siya ang mother of all the faithful. Siya ang mother of the faithful. Ayun po, para may paliwanag din yung mabuti. No? Pero ito po nakatutuwan. Pinaalala ko sa inyong Eucharist. Sabi ko, pagka sinabi ng Panginoon, nagkakatotoo, tinapa ito. Sinabi niya itong aking katawan. Naging totoong katawan niya. Alam ito, sinabi niya itong kalis ng aking dugo. Naging dugo niya talaga ako. Pinangako ng ating Panginoon yan. Sa Kaperno, sabi niya, ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman para sa kabubuhay ng mundo. Sabi ng mga Diyo, how can this be? How can this man be but his flesh to eat? <laughs> but the only, this is a hard saying. Who can accept it? Aba! Kahit mahirap, pag sinabi ng Diyos, totoo. Amen. Tama ba? Amen. At makita ninyo ang nakalulungkot ito. Inialok ni Kristo ang kanyang katawan. Ano sabi ni St. John? Many of His disciples no longer walked with Him. Ha? Hindi nila tinanggap. Ibinigay na sa kanila. Hindi tinanggap. Ah, uh, eto ngayon, pakinggan nyo, pakinggan nyo mga kapatid. Hindi kayo. Uh, tignan ninyo. Pansinin ninyo, basahin ninyo, John chapter 19. Sabi kay Mary, this is your son. Okay? Uh, tapos sabi ko sa anak, this is your mother. Pagkatapos susubihin nyo sa anak, eto ang dugtong, pakinggan nyo. And the disciple took her into his own. Friend, I start idea sa, sa Griego into those things that were precious to him. Translation para mas madali into his heart. Hindi lang into his home, but into his heart. Hindi lang sa kanyang tahanan, kundi sa kanyang Uso. Pero pansinin ninyo, hindi sinabi yung tukul kay Mary. Bakit? Kasi si Mary, basta sinabi ni Jesus, okay na. I am the slave girl of the Lord, be done to me according to your word. Do whatever He tells you. Basta sinabi ni Jesus, okay na kay Mary. Hindi na kinakailangan sabihin in-okay niya. Pero, pag sinabi sa alagad, katulad na narinig din niyo, ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman. Pwedeng tanggihan ng disciple. Pwede nating tanggihan at nangyayari yan ngayon. Nangyayari yan ngayon. This is your mother. Ano? Ano ko yun? Kanino ko naging kinayo? Hindi na. Nangyayari. Sino ba yung babaeng yan? Hindi naman special yan. Eh kung hindi special, ba't sasabihin full of grace? Ba't sasabihin, you have found favor with God? Kung hindi special, ba't sinabihin, blessed are you among women? And blessed is the fruit of you. Bakit kung hindi special? Ah, ganyan eh. Ah, ba't sasabihin ito kundi special? Inspired by the Holy Spirit, all generations will call me blessed because you is mighty has done great things for me. Kundi special, hindi pa ba special yan? Kundi special, eh ano? Special, pandesal. Hindi siya mo mahirap intindihan. 
putih nak berentak ke dia kerjaya pak sinabi ni jesus this is your mother that is a challenge to our faith do say you christ sabe many of his disciples no longer walked with him tinalik dan siya and now many do not accept her naman <clears throat> And challenge sa atin, will you accept Mary as your mother? Yes. Alam po ba ninyo? Doon sa Guadalupe, Guadalupe, 1531, sampung taon, pagkatapos na madiscover ng Philippines, no? sabi niya kay uh, Juan Diego. Juan Diego. Juan Diego. Juan Diego. Diego, sabi kay Juan Diego, Am I not your mother? Do I not keep you in the crook of my hands? Hindi ba kita kinikilig? Ako, what a beautiful image, son. Kinikilig. Ayaw ako kung kapampangan niyo kung Tagalog. Kikilikan na ka. Yan, ginaganyan ko. Hindi ba ako yun na? Kanya po meron tayong Our Lady of Fatima dahil ina natin siya. Mga anak, mapapahama kayo, buti kayo magbabago ng ugali. Magbalik loob kayo sa Diyos, manalangin kayo. Yan ang panawagan ng isang lina. She is our mother. And that is why she cares for us. Alam niyo po, minsan, hindi 